ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಸ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ನನಗೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನೀನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡವಿದ್ದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಬಲ ನೀಡು ಕೃಪೆ ನೀಡೆಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಸ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯವನ್ನು ತಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಬಲಗೊಳಿಸು ನಿನ್ನ ಮೈ ಮೆಗೋಸ್ಕರ ರೂಪಿಸೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ ಘನ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಆಮೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಎಂಬ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆವು ಇವತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ನನಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಗುಡಾರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಯಾವುದಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಆ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವ ದೇವರನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟುವುದು ಅಗತ್ಯ ಆವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತರಾಗಬೇಡಿರಿ ಅದರಿಂದ ಫಟಿಂಗತನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದು ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದಲೂ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪದಗಳಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿನಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿರಿ ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇದು ಒಂದೇ ಆಜ್ಞೆ ನಾವು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಾಂ ಅಂದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ ದೇವರು ಬಯಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಅದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶ
ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದು ನಾವು ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಸೈತಾನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಟ ನಮಗಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸೈತಾನನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಆತನು ಜಯಶೀಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಡೈವರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನೆ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಇದು ಸೈತಾನ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸೈತಾನನು ಕೆಡವಲಿಕ್ಕೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈತಾನನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವ ಈ ಅವನ ಹೋರಾಟದ ಸಂಗಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೈತಾನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೈತಾನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಸೈತಾನನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಏನೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆದಾಮ್ ಮತ್ತು ಹವ್ವಳನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏದೇಮ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು ಇದು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಆದಮ್ ಹವ್ವಳು ಆ ಏದೇಮ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟರು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಕಟ ಪಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಆಶೆ ಇರುವುದು ಅವನು ನಿನಗೆ ಒಡೆಯನಾಗುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮರದ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಿಂದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂತು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ದುಡಿದು ಭೂಮಿಯ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ನೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಮನು ಮತ್ತು ಹವ್ವಳು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದಾಗ ಅದು ಏದೇಮ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಏದೇಮ್ ತೋಟ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಶಾಪ ಬಂತಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೀವು ನೋಡಿ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಓದಿ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾದರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವನು ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಪ್ರೀತಿಸುವನು ಮತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆವು ಆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಹಾ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೆಂಬ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಡುವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏದೇಮ್ ತೋಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಡವಿಯಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಏಷ್ಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಏಳರ ತನಕ ಓದಿ ನೋಡಿ ಅವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಫಲ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನನ್ನು ಅವನ ತೋಟವನ್ನು ಕುರಿತ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಒಂದು ಗೀತವನ್ನು ನಾನು ಹಾಡುವೆ ಕೇಳಿರಿ ಸಾರವತ್ತಾದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ತೋಟವಿತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುರುಜನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊರೈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋಟವು ಒಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಅದು ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು ಎರುಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯಹೂದದ ಜನರೇ ಈಗ ನನಗೂ ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಿರಿ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲು ಏಕೆ ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು ನನ್ನ ತೋಟವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವೆನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು ಕೇಳಿರಿ ಅದರ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕೀಳುವೆನು ದನವು ಅದನ್ನು ಮೇಯ್ದು ಬಿಡುವುದು ಅದರ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕುವೆನು ಅದು ತುಳಿದಾಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವುದು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವೆನು ಯಾರು ಕುಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಗಿಳ್ಳು ಬೆಳೆದು ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೇಘಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡುವೆನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ತೋಟವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮನೆತನ ಯಹೂದದ ಜನವು ಆತನ ಇಷ್ಟದ ಗಿಡವೇ ಆತನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಆಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನರಹತ್ಯವೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿದಾಗ ಆಹ ದೊರಕಿದ್ದು ಅರಚಾಟವೇ ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಿ ಇಸ್ರೇಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಆ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಿದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಸೇವಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗಿ ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದರು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರ ಹೆಂಡತಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಭೆಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಹೋದ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡದಿಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಹಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ನೀವೇ ನನ್ನ ಮನೆತನ ನೀವೇ ನನ್ನ ತೋಟ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸಿದ್ದೇನು ನೀವು ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ವನ್ಯ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದು ತುಳಿತಾಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ಓದಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ದನಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮೇಯುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವಿಧೇಯರಾಗಬಾರ್ದು ದೇವರು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಯಾಕೋ ಬನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೇವಕರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೇನೆ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋವು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಭಯ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದವರು ನಾವು ಯಾರನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತೇವೆ ಹೊರಗಿನವರನ್ನ ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಡೆದದ್ದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನಗೇನು ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕೋಪನ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವ ಬಡಿತೇವ ನಮ್ಮವರನ್ನು ನಮ್ಮವರಂತ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತೇವ ಅವರನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುತ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಎಡೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ನಮಗೆ ಬೇಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಯಾರನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ನಾನು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನೊಂದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಾದವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಫಲ ಕೊಡದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಕಡಿದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಈಗಲೇ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೆಂಬ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಯೋಬನನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅದೇ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಗೂ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಸೈತನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಅವನ ಮನೆಗೂ ಹಾ ಅವನ ಇಡೀ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ನೀನು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಯುವ ದೇವರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತೇವೆ ಅವಿದೇಯತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿದೇಯತೆ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ನಾಮವು ದೂಷಣೆ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಬನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಅವನ ಮನೆಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಅವನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇವರು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಯ್ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವರಾಗಿರಿ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಮೊರೆ ಇಡಬೇಕು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ತೆಗೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ತರುವಾಯ ಏಸು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ತರುವಾಯ ಏಸು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ನಲ್ವತ್ತ
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನೀವು ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವರಾದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವನಲ್ಲವೇ ಅಂದನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡುವವರು ಬೇಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ತಟ್ಟಿರಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಆ ಕೆಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡದೇ ಇರುವನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ತುಂಬಿಸುವ ಅದು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದ ಮೊದಲನೆಯ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಅವಿಧೇಯತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆವು ಎರಡನೇ ದಿನ ಮೂರನೇದು ನಾವು ಮೂರನೇ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಈಗ ಸೈತಾನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸೈತಾನನು ಕೆಡವಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಈಗ ಆ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಫ್ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಅದೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಓದುವ ನೋಡಿ ಸೈತಾನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದುದರಿಂದ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ತರಿಸಬೇಕು ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧ ಇರುವುದಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದಿ ನೋಡಿ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳು ಯಾವುದಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರು ಆಗಬಾರ್ದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ ನೀತಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವರಾಗಬಾರ್ದು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಬೇಕು ಅದು ನಮಗೆ ವಜ್ರ ಕವಚ ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿರಿ ಆ ಸಮಾಧಾನದ ಸುವಾರ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಲೋಕವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವವರು ಇಲ್ಲದರೆ ಕೇಳುವವರು ಹೇಗೆ ಕೇಳುವವರು ಇಲ್ಲದರೆ ನಂಬುವುದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳುವವರು ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನದ ಸಮಾಧಾನದ ಸುವಾರ್ತೆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ವಿ ವಿ ವಿಭಾಜಿಸುವ ಜಗಳ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಇದೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅದರಿಂದ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವವರು ನಾವು ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲ
ಶೈತಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಬಾರದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲ ನಾವು ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರು ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ತೊಲಗು ಸಹಿತ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವನು ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಮಗ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಮಗಳು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಥಾನ ತಲೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಆಯುಧ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡೀರಿ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಖಾಲಿ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಕತ್ತಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೊಡುವ ಹೋಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಳಸಬೇಡಿ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಭವಿಸಿದರು ಆಗಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಸೇವಕರು ಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಬರೆದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಸೇವಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಪೋಸ್ತರ ಅಭಿಷಿಕ್ತತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಈ ಇವತ್ತು ಸೇವಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತ ತಪ್ಪ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೈತಾನ ಸಂಕಟ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈತಾನ ಸಂಕಟ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಸೈತಾನ ಸಂಕಟ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾವು ದೇವರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಏದೇಮ್ ತೋಟವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೈತಾನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಫಲಭರಿತವಾದ ಜೀವಿತವಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಸೈತಾನನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಸೈತಾನಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ಆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣ ಕವಚ ಗನ್ನಿಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಗನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಟ್ಟಿಗೆ ಅಳಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ ಗನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ನಾಶವನ್ನು ಅವರೇ ಬರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡು 
ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ ನೀನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಿ ನೀನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತುತಿಸ್ತೋತ ಗನಮೈಮೆ ನೀನು 